നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്ക് വരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നോക്കുക റോസ്റ്റർ ഫോം ഒരു സെറ്റിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോം രണ്ടാമത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സബ്സെറ്റ് എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് സബ്സെറ്റ് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരാറുണ്ട് പവർ സെറ്റ് പിന്നെ വെൺ ഡയഗ്രാം വെൺ ഡയഗ്രാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് വരിക അതിന് സാധ്യത വളരെ കുറവുമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ സെറ്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വരാറ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ സെറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും വരും ആ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആകെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ സെറ്റിൽ നിന്നും എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സെറ്റിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം റോസ്റ്റർ ഫോമും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക റൈറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഇതിനെ എഴുതുക എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ എക്സ് എന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജറാണ് മൈനസ് ത്രീക്കും സെവനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാണ് എക്സിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിലകൾ ഈ വിലകളെല്ലാം കോമയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് അതിനെ കേർളി ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് കോമയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുന്നതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാണ് ഇതിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്നാൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് എന്നറിയണം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ടു റേസ് ടു വൺ ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അതായത് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നിന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കാം അതായത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന വിലകളൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നിന് സ്വീകരിക്കാവുന്നത് ആറിൽ താഴെയുള്ള വിലകളാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ മൈനസ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ ആസ് ഇൻറ്റർവൽ ഇത് ഇൻറ്റർവലായിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും വന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് ഫൈവിനും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം എക്സിൻ്റെ വിലകൾ എക്സിന് ഏത് റിയൽ നമ്പറും സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ഇടാൻ ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നേനെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം സബ്സെറ്റ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സബ്സെറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ സെറ്റുകളെയുമാണ്
ഈ സെറ്റുകളെല്ലാം ഈ സബ്സെറ്റ് എഴുതിയതെല്ലാം ഒരു വലിയ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സെറ്റ് ആയി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എഫ് ബി ഡി ജി ഫൈൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ സെക്കൻഡ് വൈ മൈനസ് എക്സ് തേർഡ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഫോർത്ത് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെറ്റാണ് രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സിൽ നിന്നും വൈ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ആൻസറായിട്ട് എഴുതാവൂ വൈയിൽ ആരെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കണം ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ബിയും ഡിയുമാണ് അത് ഒഴിവാക്കണം മിച്ചമുള്ളത് എ സി അപ്പോൾ ആൻസർ സെറ്റ് എ സി വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്നാൽ വൈ എന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ആൻസർ എഴുതാവൂ അതായത് എഫ് ബി ഡി ജി ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കണം ബിയും ഡിയും ആണ് കോമൺ അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മിച്ചമുള്ളത് എഫ് ജി ആൻസർ സെറ്റ് എഫ് ജി മൂന്നാമത് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നാൽ കോമൺ ഉള്ളതാണ് രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ ഉള്ളത് ബിയും ഡിയും അപ്പോൾ സെറ്റ് ബി ഡി എക്സ് യൂണിയൻ വൈ യൂണിയൻ എന്നാൽ എക്സിലും വൈയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ചേർത്തെഴുതുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇതുകൂടാതെ എഫും ജിയും കിട്ടും നോക്കുക എ ബി സി ഡി എഫ് ജി ഇതാണ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുക എന്നതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും എ യൂണിയൻ ബി എന്നാൽ എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതുക ഇവിടെ എയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ എലമെൻസും അപ്പോൾ എ തന്നെയാണ് ആൻസർ നോക്കുക ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇതിലില്ലാത്തത് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉള്ളത് നോക്കുക മിച്ചമുള്ളത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ആൻസർ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വെൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാനാണ് വെൻ ഡയഗ്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദ്യം ഇതാണ് ഡ്രോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെൻ ഡയഗ്രാം എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഒരു വെൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് സെറ്റുകളെ സർക്കിളായിട്ടോ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ ആണ് വരയ്ക്കാറ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാൽ എയിലും ബിയിലുമുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും അപ്പോൾ എയും ബിയും മൊത്തം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ എയിലും ബിയിലും ഇല്ലാത്തത് അതായത് എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഒഴിവാക്കി മിച്ചമുള്ളത് അതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കാറുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വരാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു സെറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എൻ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് എൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെഷൻ വൈ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെഷൻ വൈ കാണണമെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് വൈ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് എൻ ഓഫ് വൈ എന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻസർ ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അത് ടു ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസുമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദ